இந்த வீடியோவில் நிலாவை என்னோடய தொலைநோக்கி வழியாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்ட போகிறேன் ஸோ நான் இதுக்கு உபயோகிக்க போகிற தொலைநோக்கி வந்து பதினாறு இன்ச்சஸ் அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இன்ச்சஸ் இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் டெலஸ்கோப் டைப் இது வந்து டப்சானின் டெலஸ்கோப்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஸோ அதனால் இதை தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரம் அப் பண்ணும் பட் ஆனால் இது நான் அடிக்கடி பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப பழகிடுச்சு ஸோ இந்த டெலஸ்கோப் எப்படி செட்டப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எப்படி கேமரா கனெக்ட் பண்ணி எப்படி அது வழியாக பார்க்குறது அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு வழியாக டெலஸ்கோப்பை வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த பாட்டமில் இருக்க அந்த பிளாக் கலர் பேஸில் வந்து ஸ்க்ரூ கலந்துக்கிட்டு வந்ததுனால அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி மிரர் இந்த பெரிய சிக்ஸ்டீன் இன்ச் மிரர் அந்த அசம்பிளியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த மூணு கம்பி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த செகண்டரி மிரரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சரிஸ்லாம் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லைட் ஷ்ரவுடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு கருப்பு கலர் துணியை வந்து அதுக்கு சுற்றி இப்படி வந்து கவர் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஆப்ஜெக்டோட கான்ட்ராஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் உள்ளே எந்த ஒரு வெளிச்சமும் போய் அந்த லைட் பேத்தில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாத பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் டஸ்ட்டும் அப்புறம் டியூலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி மிரர் மேலே வந்து படாது பட்டு அந்த லைட் ஷ்ரவுடு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல ஏன்னா காத்து கொஞ்சம் அதிகமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ காற்று அதிகமாக அடிக்கிறனால ஒரு பொசிஷனில் வந்து டெலஸ்கோப் நிற்காது அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு வான் பொருளை வந்து இந்த கீழே இருக்க இந்த ட்ராக்கர் உதவியோடு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணும் போது அது லைட் ஷவுட் இருக்கனால அது ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி அந்த லைட் ஷவுட போடல அப்படின்னா அது சுற்றி உங்களுக்கு கருப்பு கலரில் ஒன்று தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் காலிமேஷன் பண்ணியாச்சு காலிமேஷன்றது வந்து இந்த ப்ரைமரி மிரரையும் செகண்டரி மிரரையும் ரெண்டாக ரெண்டையும் ஒரே ஒரே லைனில் அலைன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் காட்டுறேன் ஸோ டெலஸ்கோப் வந்து ஃபுல்லாக அலைன் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து நான் இப்போ இதோட பார்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த டெலஸ்கோப்புக்கு கீழே ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராக்கர் டிவைஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலலாம் சின்ன ட்ராக்கர் காட்டியிருப்பேன் கேமராக்கெலாம் ஸோ இதே அதே மாதிரி வந்து இதில் இருக்க ட்ராக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு ஏன்னா இந்த டெலஸ்கோப்போட வெயிட் வந்து சுமார் ஒரு நூறு கிலோ ஸோ அதை தாங்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ட்ராக்கர் இது வந்து ராகேஷ் பட்டேல் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் வந்து செஞ்சு கொடுத்தாரு ஸோ இது வந்து கரெக்டாக நார்த் செலஸ்டியல் போலுக்கு அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ அங்கே உங்களுக்கு நார்த் ஸ்டார் தெரியும் கொஞ்சம் ஃபெயிண்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து இது அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் ஸ்கையோட மோஷனை வந்து இது ட்ராக் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு உள்ளே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் இருக்குது இங்கே தான் ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோலர்லாம் இருக்குது இந்த கண்ட்ரோலர்லாம் கொஞ்சம் நானே சால்ரிங் பண்ணி ஒரு சில வேலைலாம் பார்த்தேன் இது வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்ரியில் வந்து பவர் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் இந்த கீழே ஒரு பிளாக் கலர் பிளேட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் டப்சானியன் பேஸ் ஆர் டப்சானியன் மவுண்ட் ஜான் டப்சான் அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்க வானியலாளர் அவர் வந்து ரொம்ப சீப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தொலைநோக்கியை பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த காலத்துலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு நிறையா காசு வந்து செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இந்த பெரிய பெரிய ப்ராண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா செலஸ்ட்ரான் இந்த மாதிரி அவங்களாம் தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து இவர் இந்த மாதிரி வீட்லேயே மிரர்லாம் செஞ்சு வீட்டில் மிரர்லாம் கிரைண்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு உடன் பேஸ் அவரே செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு சீப்பான ஒரு டெலஸ்கோப்பை வந்து உருவாக்குனார் ஸோ அதனால் இந்த மாடலுக்கு அவரோட பேரை வச்சாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேரிங் இருக்கும் இந்த சாண்ட்விச் பிளேட் மாதிரி அப்புறம் அடியில் டெஃப்லான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து லெஃப்ட் ரைட் மூவ் ஆகும் ஸ்மூத்தாக இங்கே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து என்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த மூமெண்ட்டை கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ராக்கர்
இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச் மிரர் ஸோ இது வந்து ஆல்டிடியூட் பேரிங் கண்ட்ரோல் இதை வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆல்டிடியூட் மோஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து டைட் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற பொசிஷனில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பார்த்து இங்கே மேலே நிறைய ஆக்சரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கொஞ்சம் மேலே இந்த பக்கம் தள்ளி போகிறதுனால கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகாது இப்போ நான் வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை வந்து நான் எல்லா ஆக்சரிஸும் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கேலிப்ரேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் இன்றைக்கி லைட் ஷோட வந்து ஆட் பண்ணாதனால இப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கொஞ்சம் கீழே போயிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகாது பட் அதை வந்து மேக்னெட்லாம் வச்சு கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஸ்க்ரூஸை லூஸ் பண்ணி இதையும் மேலே கீழே அப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை இந்த மூணு பேர் வந்து ஸ்ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுலேயும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ட்ரெஸ் மாடல் ஸ்ட்ரக்ஸ் இது இது மூணு இருக்கனால இது ட்ராயங்கல் மாதிரி இருக்கனால இது பேர் வந்து ஸ்ட்ரக்ஸ் மாடல் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் அப்பர் டியூப் அசம்பிளி ஸோ இதில் தான் ஒரு செகண்டரி மிரர் இருக்கு ஸோ அதான் செகண்டரி மிரர் ஸோ இந்த அப்பர் டியூப் அசம்பிளியில் ஒரு ஃபோக்கஸர் வீலும் இருக்கு இது ரேக் அண்ட் பினியன் ஃபோக்கஸர் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பீடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து வேகமாக இதை சுற்றினா வேகமாக ஃபோக்கஸ் ஆகும் வேகமாக நகரும் இந்த வீல் இது வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இன்ச் ஐபிஎஸ் பேரல் உள்ள ஐபிஎஸும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒன்னே கால் இன்ச் ஐபிஎஸ் பேரல் உள்ளதும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஃபைண்டர் ஸ்கோப் இது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைண்டர் ஸ்கோப் சின்ன ஒரு டெலஸ்கோப் ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம் தான் அதோட சைஸு ஸோ ரைட் ஆங்கிள் இருக்கனால வானத்தில் என்ன ஒரு வியூ இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் தெரியும் ஏன்னா ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப்பில் வந்து தலைகீழாக தெரியும் பட் இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் மிரர் இருக்கனால திரும்பவும் அதை இன்வெர்ட் பண்ணி டெரெக்டாக அவங்களுக்கு காட்டும் அதாவது வெறும் கண்ணெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுதோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் தெரியும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா நீங்கள் நைட் ஸ்கேல் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒரு ஸ்கை மேப் வழியாக பார்த்து ரொம்ப ஃபெயிண்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டார் ஹாப் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த மிரர் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இதில் இன்னொரு ஒரு ஃபைண்டர் இருக்குது இந்த ஃபைண்டர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்ராட் ஃபைண்டர் இதில் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸ் வழியாக ஒரு புல் ஜாய் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த ப்ரைமரி மிரரையும் செகண்டரி மிரரையும் அலைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் காலிமீட்டர் ஸோ இந்த டிவைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் தெரியும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஹோல் தெரியும் அது வழியாக ஒரு லேசர் லைட் வந்து அது இந்த செகண்டரி மிரரில் பட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி மிரரில் திரும்பவும் பட்டு திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்ப அதே ஹோல்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் ஸோ அதே லேசர் லைட் வந்து போயிட்டு திரும்ப ரிட்டன் அதே ஹோல்குள்ளே வந்தால் தான் அது அலைன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு மிரரில் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக அலைன் ஆகாமல் கொஞ்சம் டில்ட்டாக இருந்தால் கூட அந்த லேசர் லைட் திரும்ப இது வழியாக வராது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மேலே இருக்க ரெண்டு ஸ்க்ரூஸையும் அப்புறம் அந்த டெலஸ்கோப்புக்கு கீழே இருக்க இந்த ஸ்க்ரூஸையும் மூவ் பண்ணி இந்த அலைன்மெண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் ஷார்ப்பாக தெரியும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கண்வில்லைகள் இது தான் அதாவது ஐபிஎஸ்எஸ் ஸோ ரெண்டு ஐபிஎஸ்எஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அல்ட்ரா ஒயிட் அப்புறம் அல்ட்ரா ஜூம் இந்த அல்ட்ரா ஜூம் ஐபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் மில்லிமீட்டர் இதோட ஃபோக்கல் லென்த் இது ரொம்ப அதிகமாக மேக்னிஃபை பண்ணும் அதே சமயத்தில் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஐபிஎஸ் ஏன்னா இதோட அப்பரண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ சுமார் நூறு டிகிரிஸ் ரொம்ப ஒயிடாக தெரியும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கைக்கு பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐபிஎஸோட உள்ளே இருக்க அந்த இன்னர் எஜ்ஜு வந்து தெரியாது உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் தெரியும் நான் அவ்வளோ ஒயிடாக இருக்கும் ஸோ இன்னொன்று அல்ட்ரா ஒயிட் ஆங்கிள் ஐபிஎஸ் வந்து இந்த தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் எயிட்டி டூ டிகிரி அப்பர் அண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ உள்ள ஒரு பெரிய ஐபிஎஸ் இதோ இதுவும் டூ இன்ச் பேரல் அதே மாதிரி இந்த செவன் மில்லிமீட்டர் டூ இன்ச் பேரல் இது ரொம்ப ஹெவியும் கூட சுமார் ரெண்டு கிலோ ஸோ இதோட கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மூணை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த செவன் மில்லிமீட்டர் போட்டு பார்ப்போம்
ரொம்ப சீக்கிரம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபீல்டில் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இந்த ட்ராக்கரை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ட்ராக்கர் ஆன் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த டெலஸ்கோப் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கனால ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இந்த ட்ராக்கர் வந்து ட்ராக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணும் கரெக்டாக இதில் வந்து இந்த ட்ராக்கருக்கே பேலன்ஸ் இருக்கணும் டெலஸ்கோப்போட பேலன்ஸ் செகண்டரி பட் இந்த ட்ராக்கரும் வந்து ப்ராப்பராக பேலன்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஏன்னா அந்த டெலஸ்கோப் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கனால இது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இந்த பக்கம் நாங்கள் நகர்த்தும் போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மொத்தமாக வந்து இந்த ட்ராக்கர்லேயும் வந்து மாறும் ஸோ அதனால் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது நீங்கள் ஸ்கையில் எந்த டைரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ட்ராக்கரையும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து இங்கே சில கல் அப்புறமேட்டுக்கு மேக்னெட்லாம் வந்து கவுண்டர் வெயிட்டாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நிலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனத்தில் இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்கனால இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ப்ராப்பராக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ஓரியன்டேஷனில் வச்சா தான் அது வந்து பேலன்ஸ் ஆகுது ஸோ இங்கேயே வச்சுட்டு இப்போது அது ட்ராக் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இப்போ இந்த செவன் மில்லிமீட்டர் ஐபிஎஸ் வழியாக நிலா வந்து எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஹொரைசானுக்கு மேலே ஒரு பிளிங்கிங் லைட் தெரியும் அது வந்து ஒரு ஏர்பிளைன் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கேனிஸ் மேஜர் கான்சலேஷன் தெரியும் ஸோ அதில் இருக்க பிரைட் ஸ்டார் தான் சீரியஸ் அதுக்கு மேலே ராயன் கான்சலேஷன் தெரியும் இந்த ராயன் கான்சலேஷனுக்கு கொஞ்சம் மேலே தான் நிலா இருக்குது நிலா வந்து டாரஸ் கான்சலேஷனில் இருக்குது அந்த நிலாவுக்கு கீழே ஒரு பிரைட் ஸ்டார் தெரியும் அதுதான் அல்டப்ரான் நிலாவோட ரைட் சைடில் வந்து ஒரு பிரைட்டான ஸ்டார் கிளஸ்ட்டு தெரியும் அதுதான் பிளாய்டீஸ் செவன் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பக்கம் ஆரிகா கான்சலேஷன் அதில் இருக்க பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் கப்பெல்லா தெரியும் அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஜெமினாய் தெரியும் ஜெமினாய்க்கு சீரியஸ்க்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைட்னஸ் ஸ்டார் இருக்கும் அது ப்ரொசீன் அது கேனிஸ் மைனர் அப்புறமா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசியோப்பியா தெரியும் கேசியோப்பியா ரொம்ப பெயிண்ட் அப்படி எம் ஷேப்பில் உங்களுக்கு அஞ்சு ஸ்டார் சேர்த்து எம் ஷேப்பில் ஒன்று தெரியும் கேசியோப்பியாவிலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் போல் ஸ்டார் துருவ நட்சத்திரம் தெரியும் வந்து வந்து பொது பாருங்க ஃபோக்கஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேமரா வந்து ஃபோக்கஸ் மாறி இருக்கனால ஷார்ப்பாக காட்ட மாட்டேங்குது அப்புறம் இந்த சைடு ரெண்டு ஸ்டார் வந்து ஹொரிசானுக்கு மேலே தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்து சப்த ரிஷி அர்சா மேஜர் பிக் பேர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் பிக் டிப்பர்னு ஒரு ஆஸ்ட்ரலிசம் இருக்குது ஏழு ஸ்டாரும் சேர்ந்து ஒரு பேன் அண்ட் ஹேண்டில் ஷேப்பில் ஒரு ஆஸ்ட்ரலிசம் உண்டாக்கும் ஸோ நைட் ஸ்கை இன்றைக்கி வந்து சூப்பராக இருக்குது செம்ம கிளியராக இருக்குது அவங்க ஒரு ப்ரைட்டான ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து இந்த சைடு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து நிலா பார்த்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் நிலாவோட புகைப்படம் வந்து கொஞ்சம் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் சில டீப் ஸ்கை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறேன் இன்றைக்கி டீப் ஸ்கை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வந்து உதந்த நாள் கிடையாது நிலா ப்ரைட்டாக இருக்கனால டீப் ஸ்கை ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோ கிளியராக தெரியாது பட் நீலா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போக போகிறேன் இதுதான் ஒரு மோனோக்ரோம் கேமரா ஸோ இந்த கேமரா வழியாக டெலஸ்கோப்பில் கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து லேப்டாப்போட கனெக்ட் பண்ணி மூணோட சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இதில் நல்லா டீட்டெயில்டாக தெரியும் ஸோ இது வந்து ஃபோர் சிக்ஸ் டூ எம்சி அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு கேமரா இது ரொம்ப சின்ன சென்சர் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப வியூ வந்து ரொம்ப ஜூம்டுன்னா இருக்கும் இது ஒரு இன்ஃப்ரோரெட் ஃபில்டரோட லைவ் வியூ ஸோ ட்ராக் ரவுண்டில் இருக்கனால ஒருத்தோட மோஷனையும் ஈக்குவலாக வச்சுக்கோ
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்னோட ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து